Miguel. Hola Sergio, soy Tapa, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, 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 acá la combi esperándome para montarme y volver a la civilización bonaerense <risa> desde el terruño de San Miguel. Muy bien, ¿cómo estuvo eso, Sergio, el show de recién? Bueno, estuvo espectacular. Realmente, espera, dale un minuto que hago la entrevista y nos vamos, dale, hable, hable entre ustedes. Aguántenlo, aguántenlo. Pero lo que pasa es que agarra la combi y no va a escuchar una poronga. Claro, no, decirle que ponga la radio mientras, mientras te escuchan. <ríe> Esto es en vivo. Esto es radio en vivo. Esto, Estuvo buenísimo. Eh, es la R es un lugar del cual somos como habitués. Uh -huh. Hemos tocado con mi y Maura varias veces y es el segundo show que estamos con Siempre Tarlo aquí. Y eh, la verdad que sale muy bien, está muy bien. Eh, Sergio, la gente te conoce obviamente mucho por tus proyectos anteriores. Eh, para alguno que todavía no haya descubierto el Siempre Eterno, que ya tiene varios años, que tiene este disco del año 2010, eh, ¿qué, qué, ¿qué les puedes contar del show? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene de distinto a tus eh, trabajos anteriores, digamos, en las otras bandas? Bueno, el Siempre Eterno está formado por un par de muñecos importantes, sí. como Mimi Maura, Fernando Richard, y Batista de los Cadillacs, y de Minimaura, de Cienfuegos, y el señor Ariel Minimal, uh -huh. es una persona que debería estar entre rejas hace tiempo, <risa> y, y, y yo, bueno, que merezco la muerte directamente. <risa> Eso hace que el proyecto como tal no sea un grupo común y corriente en el aspecto de, uy, nos juntamos en el garage de la tía y tocamos el tema de Esto ah. es otra cosa, esto es un compromiso muy complejo con el nihilismo y la negación del ser humano y lo estamos llevando adelante con una dignidad bastante sorpresiva. ¡Nos Sor vemos! <risa> Sorpresiva para ustedes también. Bueno, el Siempre Eterno va a tocar este viernes 16 a las 9 de la noche en la trastienda de La Plata, que sí. queda en 6 al 817, en la calle 6, número 817, y sí. va a tocar el sábado 17... En Niceto, acá en Capital, Niceto Vega 5510, entradas por claro. Tiquetec, 5237-7200, tiquetec.com.ar, uh -huh. locuras en la boletería de Niceto. Eh, el show es siempre el mismo, lo van variando, meten temas, sacan, ¿cómo hacen? No, 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 no tenemos lista de temas ah, cuando okay. tocamos. Porque una cosa maravillosa de hablar con Richard y, y con, con Ariel es que son gente tan increíblemente talentosa que... Yo puedo hacer una lista, pero nunca termina haciendo la lista de temas, sobre todo porque tenemos un montón de covers y canciones raras que, que tocamos según el humor y el estado de ánimo del público que nos vea. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, estrenamos Harvest Moon de Neil Young, que nunca uh -huh. la habíamos tocado, que pertenece al reportero de los sedantes. Hemos tocado Hall of Mirrors de Kraftwerk, Babo Reilly de los Who, uh -huh. Lobo y Tira Zapata de Billy Bixton, Campo de River de Neil Young, Gimme 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 de Black Flag... O sea, tenemos un arsenal de canciones hiper complejo que nos permite eh, sorprender de alguna forma a la gente y, y que un poco la, la, lo, lo estático del rock and roll, ¿viste? De Kraftwerk que... hasta Neil Young, una, una, una locura. locura. Sí, sí, pero, pero ¿sabes que está bueno? Porque amamos la música nosotros. Eh, ¿El bocinazo ese era para vos, música. perdón, Sergio? ¿El bocinazo era para que te apures? ¿Cómo? El bocinazo de sí, recién. Sí, ah, sí, totalmente, pero que se le chupe una pija, olvídate. Claro, está bien, está, boludo, Esa es la actitud, vamos. Y sí, así suena el disco, boludo, también. Bueno, sí. este, así que eh, dependen mucho del público, ¿no? no del estado de ánimo solamente de ustedes, sino también de cómo ven no, la no, gente. No, 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 la relación con la gente. Hoy tocamos un Moon Day Dream de David Bowie, este, y, y, y hicimos Harvest Moon, hicimos... No, déjame pensar. Y... No hicimos la de Crawford porque nos parecía que era demasiado dark para el, para el escenario en que estábamos. Eh, hicimos Hard, eh, Bobo Riley, de Who. Sí. Y creo que eso fue el repertorio de hoy, más todas las canciones en juegos, más un tema de los fabulosos Cadillacs que hacemos, Epa. que se llama Amnesia, de discos fabulosos Calavera. Eh, y hacemos algún tema de cien fuegos también. Che, y ensayan mucho, Sergio, porque son muchos no, temas... Nunca. Claro, eso es lo que yo son buenos, boludo. Yo tengo 35 años tomar, yo ensayar es, es para los novatos. Claro, Nosotros, claro. no, 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 ensayamos un poco, sí. sí no, digo porque... un poco, pero, pero no, no es el fuerte del grupo no, eh, claro. ensayar. No, el si uno... grupo de la comunicación telepática de sus integrantes. ¿sí? Claro, claro. No, digo, te preguntaba esto porque, digo, pasan por un repertorio muy largo, muy grande y muy sí. amplio, más todos uh -huh. los temas de ustedes y todo, digo... 
Nada, es que son buenos, nada más que va a ser. Es así. Sí, y, ad y además yo vivo en otro país, ¿viste? Claro. claro. Entonces, este... Claro, claro. No, no solo sí. es, es la, la esquizofrenia, sino que también es complicado. Sí, sí, sí. Sobre todo porque en realidad este es, 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 ese asunto hace que físicamente estemos poco tiempo en Buenos Aires claro. y uy, me estoy montando a una combi en la cual no entro. Ay, la permiso. Avión, al avión. <risa> Este, pequeña, permiso, estoy haciendo una entrevista, ¿ven? Por favor. Che, loco, te... no grites. Este, y entonces Silencio. hace que el tiempo, el tiempo físico que nos, ve, que nos vemos es poco. Es poco, claro. Bueno, ahora cada vez más con tantos shows, ¿o no? Tenés que venir mucho. Sí, sí, sí. Llego, este, llegué hace un par de semanas y me voy el lunes. ¿Extrañás ya eh, cuando estás mucho tiempo acá o, o te metes en la vorágine de la ciudad? extrañar. No. <risa> Por ahí extrañaste no, ya, qué sé yo. Pedo, la, la playa, no, la playa la tranquilidad. Playa, voy a acá. Allá tenés playa, tranquilidad, calor, todas esas cosas que acá. No, no, no tranquilidad ni en pedo. ¿No? La verdad que hay un rock and roll tremendo. Mirá. Pero, pero no, no extraño mucho. <risa> bueno, vamos a, a repetir los shows. Te vamos a dejar que te vayas tranquilo. Viernes 16 en La Plata. En sí. la trastienda de La Plata, calle 6, número 817. Y el sí. sábado en Capital, en Niceto, que queda en Niceto Vega, 5510. Entradas sí. por Tiquetec, tiquetec.com.ar, locuras en la boletería de Niceto. Te agradecemos muchísimo estos minutos, Sergio. Eh, mandá un saludo a toda la banda, en especial a Ariel. Mandales un saludo. A ver, espera, 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 sí. decíselo personalmente. Espera, Dale, a ver. Hola. Hola, Ariel, tapa de la trasnoche, ¿cómo va? ¿Cómo va, loco? Bien, ¿vos? Todo en orden. Bueno, estuvo lindo todo, nos contó recién Sergio. Sí, sí, sustancioso. Bueno, me alegro sí, sí. mucho. Che, ser, eh, Ariel, eh, Pez está invitado, ¿sabías? Cuando quieras venir acá con Pez, estás invitado. Bueno, dale. ¿O no? Ahí está. Muchas gracias. <ríe> te mandamos un abrazo, te mando un abrazo, Lucas, también. Dale, abrazo ahí a Lucas y a, y a toda la gente. Eh. Gracias, Ariel. Un abrazo te, grande, loco. Te paso con Rotman. Dale, chao. Nos vemos. <ríe> es un quilombo, sí. esa camioneta. Bueno. Sergio. Sergio, Dímelo. sí, bueno, sí. muchísimas gracias, te decía, por estos minutos y invitamos a la gente a que vaya, a la que esté en La Plata y a los que estén acá en Capital, sí. a que vayan a ver a eh, siempre. En realidad, en realidad sí que yo tengo que tocar, porque si no tuviera que tocar, iría al show. Sí, sí, claro. claro, sí, señor. Sí, señor. <risa> Sergio, un abrazo grande, ¿eh? gracias, loco. Gracias, amigos, saludos, nos vemos. Esto era eh, El Siempre Eterno. Hablamos con dos de cinco, estuvimos bien.